এখন আমাদের লেকচারটা ভ্যা নমুনা ক্ষেত্র ও নমুনা বিন্দু নিয়ে তো প্রথমেই দেখি নমুনা ক্ষেত্র কি জিনিস বা নমুনা বিন্দু কি জিনিস আগের লেকচারে আমরা তোমাদেরকে দৈব পরীক্ষা বা র্যান্ডম এক্সপেরিমেন্ট সম্পর্কে বলেছিলাম যে কোনো একটা ফলাফল যেটা রেজাল্ট আমরা জানি না বা অনিশ্চিত তাকে আমরা কি বলি র্যান্ডম এক্সপেরিমেন্ট এখন একটি র্যান্ডম এক্সপেরিমেন্ট থেকে আমি কি কি ফল পেতে পারি সাপোজ একটা কয়েনকে আমি একবার নিক্ষেপ করব আমি তো জানি না যে আমার ফল কি আসতে পারে কিন্তু ভাইয়া একটা কয়েনকে যদি আমি একবারই নিক্ষেপ করি আমি কি এটা বলতে পারি না হয় আমি হেড পাবো নয় তো আমি তেল পাবো এটাই হচ্ছে সেই কথাটা যে একটি র্যান্ডম এক্সপেরিমেন্ট থেকে সম্ভাব্য আমি যে সকল রেজাল্ট বা ফলাফল পেতে পারি তাদের সেটকেই বলা হয় নমুনা ক্ষেত্র অর্থাৎ ভাবি যে আমি একটা কয়েনকে একবার নিক্ষেপ করলাম তাহলে আমি তো জানি না এটার ফল আমি কি কি পেতে পারি কিন্তু এটা তো ভাইয়া বলতে পারি এখান থেকে আমি আইদার হেড অর তেল এই দুইটা যে কোনো একটা পাবো তার মানে কি এখানে সম্ভাব্য রেজাল্ট বা ফলাফল কি কি হেড অথবা টেল এই হেড অথবা টেল নিয়ে গঠিত সেটি হবে এই কয়েনটি একবার নিক্ষেপের নমুনা ক্ষেত্র অর্থাৎ আমি বলতে পারি একটা কয়েনকে আমি যদি একবার নিক্ষেপ করি তার নমুনা ক্ষেত্র হবে হেড কমা টেল এই যে সেটটা আমি গঠন করলাম সেটাকে আমি বলতে পারি আমার একটি কয়েন একবার নিক্ষেপের নমুনা ক্ষেত্র এখন আমি তোমাদেরকে বলি ভাবো যে আমার কাছে একটি ডাইস আছে সেই ডাইসটাকে আমি একবার নিক্ষেপ করব আমি জানি না আমি কি কি পেতে পারি বাট এটা তো আমি শিওর হয়ে বলতে পারি যে একটা ডাইজের ছয়টা পাশ এবং ছয়টা পাশ থেকে আমি এক থেকে ছয় পর্যন্ত যে কোনো সংখ্যা পেতে পারি তার মানে আমার এই এক্সপেরিমেন্টটা র্যান্ডম হলেও আমি এটা বলতে পারি যে এক থেকে ছয় যে কোনো একটা আমার উঠবে তাহলে মোট ফলাফল এখানে কি কি এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় এই সকল রেজাল্ট নিয়ে গঠিত সেটটাই হবে আমার একটি ডাইজ নিক্ষেপের নমুনা ক্ষেত্র তাহলে সেটা আমি কিভাবে লিখতে পারি ওয়ান কমা টু কমা থ্রি কমা ফোর কমা ফাইভ কমা সিক্স তাহলে আমাদের মোটামুটি নমুনা ক্ষেত্র জিনিসটা ক্লিয়ার হলো এখন তাই খেয়াল করি নমুনা বিন্দু জিনিসটা নমুনা বিন্দু হল একটা নমুনা ক্ষেত্রের বা এই যে সেটটার প্রত্যেকটা উপাদানকে আমি বলবো এক একটি নমুনা বিন্দু তার মানে এখানে এইচ একটা নমুনা বিন্দু এখানে টি একটা নমুনা বিন্দু এখানে ওয়ান এখানে থ্রি এখানে টু এরা প্রত্যেকেই এক একটি নমুনা বিন্দু সহজ কথায় নমুনা ক্ষেত্রের সেটের প্রত্যেকটি উপাদানই হচ্ছে এক একটি নমুনা বিন্দু এখন আমরা আসি ভাই আর একটু দ্বীপে যাই চিন্তা করি আমি দুটো কয়েন আছে আমার কাছে এই দুইটো কয়েনকে আমি নিক্ষেপ করি এখন খেয়াল করো ভাই আগে তো আমার কাছে ছিল একটা কয়েন তাহলে আমি জানতাম না তো আমি কিভাবে আমি জানতাম যে আমার রেজাল্ট আসবে জাস্ট দুইটাই এইচ বা টেল হেড বা টেল এখন আমার কাছে ভাই কয়েন আছে কয়টা আমার কাছে কয়েন আছে দুইটা তাহলে এখন কি আমি বলতে পারি না ভাইয়া এরকম হলো যে আমি দুইটা পয়েন্টকে নিক্ষেপ করলাম একটাতে আমি পেলাম হেড আর একটাতে পেলাম হেড দুইটাতে আমার কি উঠলো ভাই হেড উঠে গেল এরপর কি আমার এরকম হতে পারে ভাই প্রথমটাতে আমি পেলাম হেড এবং পরেরটাতে আমি পেলাম টেল হতেই পারে এরপর কি এরকম একটা কেস হইতে পারে ভাইয়া যে আমি প্রথমটাতে পেলাম টেল এবং পরেরটাতে পেলাম হেড এবং আমার আরেকটা কেস কি এরকম হতে পারে না ভাইয়া প্রথমটাতেও টেল পেলাম এবং পরেরটাতেও টেল পেলাম তাহলে আমি কি বলতে পারি ভাইয়া যে আমি যদি দুইটা কয়েনকে একবার নিক্ষেপ করি আমি সম্ভাব্য এই চারটা রেজাল্ট পেতে পারি তাহলে এই চারটা রেজাল্ট নিয়ে যে সেটটা গঠিত হবে সেটা কি হচ্ছে ভাইয়া এবং টেল টেল এই চারটা রেজাল্টকে নিয়ে কি আমার এই সেটটা গঠিত হলো এই সেটটাই হচ্ছে আমার দুটো কয়েন নিক্ষেপে নমুনা ক্ষেত্র যেখানে আমার প্রত্যেকটা উপাদানই হচ্ছে এক একটি নমুনা বিন্দু 